Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continue d'entendre la déposition de la partie civile de TCCP 274. En ce qui concerne les segments sur la réglementation des mariages, la Chambre entendra une autre partie civile de TCCP. La greffière veut-elle faire état de la présence des partis et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui La greffière, Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nungier est présent dans le cellule temporaire de sous-sol. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. Le témoin qui conclura sa déposition aujourd'hui de TCCP 274 se trouve dans le prétoire. Et le upcoming civil party, namely to TCCP 224, il y aura une autre partie civile pour aujourd'hui de TCCP 224 qui attend dans la salle d'attente du sous-sol. La Chambre va présenter sur la requête de Nunchia. La Chambre est saisie d'un document de renonciation de Nunchia en date du 23 août 2016. Il indique qu'il souffre de maux de dos, de maux de tête, il prouve des difficultés à rester longtemps assis et à se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du 23 août 2016. Il indique avoir du moins été informé par ses avocats que cette renonciation ne serait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable ni à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre a également saisi d'un rapport du médecin traitant des CETC en date du 23 août 2016. Celui-ci indique que Konunchea souffre de maux de dos et est pris d'étourdissement lorsqu'il reste longtemps assis. Il recommandons à la Chambre de permettre à Nunchia de suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol par ces motifs. Et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nunchia qui pourra suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. Par voie audiovisuelle, la Chambre prit la régie de recorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse ouvrir l'audience toute la journée. La Chambre passe à présent la parole aux trois avocats principaux pour les parties civiles pour poursuivre l'interrogatoire de la partie civile. Vous avez la parole. Maître Hong Kong Son. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Honorable Juge. Bonjour à tous. Bonjour, Madame la partie civile. Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier. The wedding ceremony. En ce qui concerne la cérémonie de mariage, au cours de laquelle vous avez été appareillé à votre mari. Hier, je vous ai posé des questions sur l'éclairage électrique. Je vous ai demandé si... L'électricité était utilisée you pendant la nuit et vous avez dit que c'est le même jour, le jour même de votre mariage, que vous avez Can été informé de ce mariage arrangé. Pouvez-vous dire à la Chambre quand s'est tenu votre mariage Peut-être une semaine avant, avez-vous été informé de l'obligation de se marier 
Étiez-vous au courant qu'une personne de votre unité ou plusieurs devait être mariée Réponse un jour avant mon mariage, l'on m'a informé que j'avais une proposition de mariage. Le jour même, ce n'était pas l'homme qui avait fait la proposition qui s'est présentée, mais plutôt quelqu'un d'autre. Question, vous avez dit que vous avez été informé qu'une personne, un homme avait demandé votre main. Quel était le nom, quel était le nom de cette personne, le président Madame de la partie civile, veuillez attendre que le microphone soit allumé avant de prendre la parole. Answer. Réponse. At that time, he was known as Ompon. When he came to uh, visit me, he uh, noticed me and he visite, proposed to me. However, on the day that I got married, it was another man. He m'a fait sa proposition, mais le jour du mariage, c'est quelqu'un d'autre, un autre homme qui s'est présenté. Question. 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 Can you tell the chamber the name again of the The name of the man that got chambre, married with you on that day. Le nom de la personne qui vous a épousé ce jour-là. His name was Nien. Réponse. Il s'appelait Nien. Question. Question. And on the night of the uh, wedding. Did Onka or the organizer of the uh, wedding ceremony allow you to return to your unit? De la cérémonie de mariage, vous avez-il permis And, uh, de no, rejoindre votre unité? Was, uh, to Réponse. Stay there. Non. On m'a donné l'ordre de rester sur place. There. Where was the place? Question. Où était-ce? Où était cet endroit? And, uh, it was at Monte Knon. Réponse. C'était au Monte Knon. Question. Question. And on the night of the uh, wedding, were you given any instruction? To La nuit du mariage. What you should do or whether you had to consummate your marriage? Vous avez tant donné des instructions sur ce que vous deviez faire si vous deviez And, uh, vous deviez consommer le mariage. To, uh, stay in a room. So nous a donné l'ordre de rester dans une pièce. Rest, rest Alors j'y suis entré Question. et je me suis reposé. Qu'en est-il des autres couples And, uh, récemment mariés they stayed in different rooms. Réponse les nouveaux couples restaient dans Once again, uh, une pièce différente. Were you given any instruction to consummate the marriage? Question. Madame de la partie civile, avez-vous reçu pour instruction de consommer le mariage cette nuit-là? Answer. I was not instructed anything. However, when I entered the room, my husband was there. Mais lorsque je suis entré dans la pièce, mon mari était là. Question. 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 What did your husband do? Qu'a fait votre mari did pendant he, la première nuit que vous avez passé ensemble? An advancement and uh, tries to consummate the marriage? Des avances? And uh, at consommer that time le mariage? we didn't talk much. Question. He à ce moment-là, uh, nous parlions peu. Slept with me. Il a juste dormi I was, avec uh, moi. Afraid, I resisted his peur. advance. J'ai résisté, j'ai repoussé Il est sorti, il est allé dans l'autre pièce pour informer le chef militaire. Question. Question. Why did you resist your husband that night? Pourquoi avez-vous repoussé votre mari cette nuit-là? Answer, because I disliked him and he... Parce que je ne l'aimais pas. He didn't try to console me or to comfort me at all. He simply wanted to have sex with me. Du tout. Il voulait tout simplement avoir des rapports sexuels avec moi. Question. You said that you uh, resisted. Question. And then your uh, husband resisté, left the room. Puis Where votre did he mari go to? a quitté la pièce. Où s'est-il rendu? 
He went to report the matter to his chief. Réponse. Il est allé Question, rendre compte de la situation à son chief? chef. Question. Quel est le nom de son chef? Answer. Réponse. He was known as a comrade Pan. Il était connu sous le nom Question. de camarade Pan. And that night, can you tell the chamber Question. when, if you actually consummated the marriage? Cette nuit-là. Pouvez-vous dire à la chambre si vous avez effectivement consommé le mariage Answer, no, not Réponse, that night. non, pas cette nuit-là. Question. How did you know that uh, your husband made such a complaint to Comment his superior, Comrade Pan que votre mari s'était plaint auprès de son supérieur, le camarade Answer. Pan he complains that I Réponse. did not uh, consummate the marriage Il with him. Que je then pas consommé le mariage. Pan called me uh, to see him. Puis le camarade Pan Question, and when did it happen? Le voir. Question. Quand Answer. cela s'est-il produit? It was uh, that night that Réponse. I was called. C'est cette nuit-là, cette même nuit, que j'ai été convoqué. Where Question. did camarade Pan ask you to go and, and see him? And... Uh, what à quel did he endroit tell you? le camarade Pan vous a-t-il demandé de le rencontrer et que vous a-t-il dit Answer. I, uh, was to Réponse. Uh, J'ai été convoqué myself. dans and une pièce. On m'a interrogé. Uh, J'ai répondu que j'avais refusé d'avoir des rapports there. sexuels avec He mon mari. Uh, me me mon mari était là et il m'a tout simplement forcé et m'a violé Question. dans cette même salle. You spoke about uh, the fact that you were raped. Question. Who actually raped you? Was it Kamrat Pan or was it your husband? Qui vous a violé? Était-ce le camarade Pan ou votre mari? Answer. It was Kamrat Pan. Réponse. C'était le camarade Pan. Question. What did he say before he Question. actually raped you? Qu'a-t-il dit avant de vous violer? Answer. He said that. Réponse. If he uh, he raped me and I uh, shouted, then I would be shot si dead. Violait, et que je criais, and je after abattu. that warning, after the rape, that I had to shut my mouth and that I had to uh, agree to live with my newly paid husband. Après le viol, je devrais me taire Question. et accepter de vivre avec mon nouveau mari. And a moment prior to Question. his rape, what did he actually uh, tell you and that Avant you still continued to uh, resist him? Qu'est-ce qu'il vous a dit and, pour uh, que vous continuiez à lui résister use strong words, uh, uh, military types of words uh, Réponse. on me. Il and a I utilisé did dare to a protest. des termes durs envers moi, des termes militaires. Et je n'ai pas my osé lead and, protester. Uh, to... J'ai serré les dents. J'ai fermé mes lèvres. Je n'ai pas osé crier. J'avais trop peur d'être tué. Any noise. Si j'émettais un seul son. Question. If you said, if you said, if you were to an uh, object, you were afraid that you would be killed. Question. Were there any prior instances where you vous aviez peur d'être tué si vous résistiez. Y a-t-il eu d'autres occasions où vous avez vécu ou vu de telles scènes Réponse, j'ai une cousine, Réan, alias Vern. On l'a forcé à épouser son mari. Elle a refusé deux ou trois fois, puis elle a été amenée et tuée. L'après-midi du jour I où elle a été tuée, j'ai constaté que quelqu'un portait sa chemise. Uh, j'ai constaté que l'étiquette portant son nom était encore sur cette chemise. Question. So during the democratic Cambodia regime, Question. you had a relative Ainsi, who sous le was de killed because he refused to get married. Is that vous correct? Avez un membre de votre famille qui a été tué car elle a refusé de se marier. Est-ce exact? 
Answer yes. Réponse oui. Question. After you were threatened Question. and resulted in uh, you being raped, vous avez été menacé et par conséquent, husband, vous avez été violé. Husband, Après ce viol, avez-vous so, continué de vivre avec votre mari Si oui, où Answer, he remained in the uh, military unit Réponse, while I was transferred militaire. back to my old civilian unit 7. J'ai été transféré à mon ancienne unité civile, l'unité 7. Did you later uh, Question. come to live together? Par la suite, êtes-vous revenu vivre ensemble? Answer. Between 10 to 15 days, we Réponse. were allowed to, uh, to meet each other. Tous les 10 ou 15 jours, on était autorisés à se rencontrer. And you uh, met each other Réponse. during that allowed period, did you consummate the marriage? Quand vous vous rencontriez pendant cette période, and, uh, yes, we did. Aviez-vous consommé le mariage I, uh, was being, uh, Réponse oui. J'avais peur d'être surveillé. Car nous sommes rentrés avec sept ou huit autres personnes et j'avais donc peur d'être surveillé. Dois-je comprendre que quand votre mari est venu vivre avec vous, tous les deux vous étiez surveillés And uh, they came to work uh, in that office. Réponse. And at night time, they were uh, uh, monitored us. Et la nuit, uh, if we les gardiens not, uh, nous surveillaient. Our marriage, then measures would be taken. Si nous ne consommions pas le mariage, alors des mesures seraient prises. C'est pour cette raison que j'ai accepté de coucher I avec mon mari. Parce que pendant la nuit, Uh, relieve myself and I noticed that there were militiamen uh, there. Je descendais pour me soulager, faire mes besoins, Question. et je constatais que des miliciens s'y trouvaient. How many times uh, did Question. you or were you allowed to meet with your husband? Combien de fois étiez-vous autorisé à rencontrer votre mari? Answer. Every time he uh, came to uh, see me, then uh, we had sex. Chaque fois qu'il venait But me voir, I did not nous really avions des rapports sexuels. Feel that it was a husband and wife relationship. Mais pour moi, My ce n'était pas une relation de mari à épouse. Mon mari faisait ce qu'il avait envie de faire. Question. During the period that you were in the relationship Question. with uh, that husband, did you bear any child? Pendant le temps qu'a duré votre relation avec votre mari, avez-vous eu des enfants? And uh, yes, I did. Réponse oui. In early 1978. En début 1978, j'ai eu un enfant Question. qui est né en fin 1978. Question. Quand êtes-vous tombée enceinte? Answer, I cannot recall that. Réponse, je ne m'en souviens pas. Parce que c'était difficile de savoir. What day it was. Il était I difficile de savoir I became pregnant either in 77 la date exacte, je sais que tombée enceinte en 1977-1978 et l'enfant est né date. en fin 1978, mais je ne saurais vous donner la date exacte. Question. Question. After you became pregnant, Lorsque vous êtes tombée enceinte, Did you have morning sickness like normally it happens to other pregnant women? Aviez-vous des nausées matinales 
comme c'est le cas chez les femmes enceintes. Je pense que oui. Cela a commencé lorsque j'avais un mois de grossesse, j'étais fatiguée, épuisée. Et parfois, lorsque je travaillais, j'étais pris cet étourdissement. Je devais m'appuyer contre un arbre. Pendant que je travaillais, à la plantation de VA. Je devais trouver d'autres suppléments alimentaires, donc je ne pouvais pas me nourrir uniquement de riz. Et mon enfant ne bougeait pas beaucoup pendant ma grossesse. Question. Avez-vous reçu de la nourriture, un peu plus de nourriture, Lorsque vous souffriez de nausées matinales, réponse non. J'aurais été trop heureuse d'avoir un peu plus de potage ou de bouillie à manger. You said that, uh, Question. You were seven months pregnant and you didn't feel the movement of uh, que vous étiez enceinte de sept mois. Et vous ne sentiez plus right le fœtus bouger. Answer, yes. Vous ai-je bien compris? Réponse oui. Sent, uh, je to, je ne sentais plus le bébé bouger. Uh, J'ai été envoyé à l'hôpital pour un examen big. médical et l'on m'a dit Question. que le bébé était très faible. Question. Avez-vous été autorisé à vous reposer lors des derniers And stades no, de votre grossesse? Réponse non. If I could not work, they would mark that I was absent for laziness. So I had to try my best to work to take the rubber from the from the rubber plantation. Pour cause de paresse, je devais donc faire de mon mieux pour signer les EVA. Was your husband aware of that? And if so, did he try to find any supplementary food or fruit for you to eat? Au courant de cet état de choses pendant votre grossesse, et si oui, a-t-il essayé de trouver des fruits pour que vous complétiez votre alimentation. Réponse, il n'y avait pas de supplément alimentaire, ni de gâteau, ni quoi que ce soit. Mon mari vivait loin de moi. Et ce n'est que lorsque j'ai accouché de mon enfant qu'il a été autorisé à me rendre visite pendant deux ou trois jours, pendant un ou deux jours, pardon. During your delivery, did you deliver your baby here at your house or in a cooperative? Dans votre maison, or at a dans hospital? Ou dans were you assisted by a midwife? Have you been assisted by a midwife? Réponse. After I delivered a baby, there was a medic who sent me to rest on a bed. It was an ordinary bed, and then a fire was built underneath. And I had to warm myself up on that bed. Nobody else came to assist me. On a attisé du feu sous le lit, et je devais me chauffer. Et personne n'est venu me porter assistance. Did you deliver your baby in a hospital? Question. Avez-vous accouché de votre enfant dans un hôpital? Were you provided with a proper bedding with a proper medicine? Avez-vous reçu des médicaments, des soins appropriés, un lit? Answer. There was this. So-called serum in an orange bottle, and I was injected with that serum. And the pills that I received were rapid drop-like pills. And three, physical. It was kind of makeshift cartridge where they store a corn. Il y avait également un grenier où l'on entreposait du maïs. Was the child healthy? Was the weight sufficient for a newly delivered baby? Avait-il un poids conséquent pour un nouveau-né? And 
the baby was so small. However, at the time there was no scale to weigh the baby, si and nobody uh, came to look after me. Balance pour peser l'enfant et personne n'est venu. During your child delivery, were you given material or question. cloth? Pendant votre accouchement, avez-vous reçu du tis des tissus pour uh, envelopper l'enfant, des, uh, des, des compresses pour uh, nettoyer le sang Avez-vous bénéficié de, no, de ces outils any, uh, de premiers soins and Après l'accouchement, réponse non, je n'ai pas reçu de coton. I actually got it when I requested to go to visit my home before the delivery. Ce n'est que j'ai reçu cet tissu lorsque j'ai demandé à visiter ma famille. Avant l'accouchement, à l'époque, les tissus étaient rares. And after the uh, baby delivery, Question. how was your health and the health of your Quel était votre état de santé baby? après l'accouchement et l'état de santé de votre bébé? And uh, réponse. The baby was not in good health. Le bébé n'était pas en bonne santé. I did not have uh, breast milk to et moi -même, feed. Je n'avais pas de lait. Due to the uh, lack of food. Pour allaiter l'enfant en raison du manque de nourriture. However, the baby uh, tries to uh, drink the little milk that I had. Toutefois, le bébé a essayé de Question, and prendre when did your le peu de lait que j'avais. Question. Quand est-ce que votre mari est venu vous rendre visite? And so he came to uh, visit me at uh, the uh, unit il est venu me rendre visite à l'unité at the i delivered uh, the baby he was so busy with his unit de l'enfant il était tellement uh, occupé to dans sa visit propre unité and he bought me some Mais traditional il est venu medicine me rendre for me to drink et m'a apporté des médicaments traditionnels à boire question, question. How many days were you allowed to rest after you Pendant delivered your de jours, baby Avez-vous été autorisé à vous reposer après l'accouchement de votre enfant L'on m'a permis de me reposer pendant une semaine ou quinze jours. Et puis, on m'a demandé d'arracher les mauvaises herbes. Et je devais amener avec moi mon enfant pendant que je travaillais. Question. Did you continue Question. to live as a husband and wife with your husband until the fall of the uh, regime in avec votre mari so, jusqu'à no. la fin du régime du Kampuchea démocratique en 1979? Avez-vous continué à vivre When comme mari et femme? Réponse Chum non. Lorsqu'ils sont arrivés dans le district de Cham Kalu, nous nous sommes enfuis chacun de notre côté. Je suis allé dans la province de Kampong Tom. Lorsque je me suis rendu à Cham je n'ai pas vu mon mari. Je suis donc monté à l'arrière d'un tracteur et je suis parti. Je ne l'ai revu que trois ans plus tard. Question. Vous dites, lorsqu'ils sont venus dans la région, de qui voulez-vous parler Réponse. Lorsque les Vietnamiens sont en pénétré au Cambodge, ils sont venus à bord de chars. Et nous nous sommes enfuis dans la province de Kampong Tom. J'étais avec mon bébé. And my husband was carrying some belongings, and then we separated from one another during that journey. The, Vietnam, the Vietnamese troops came with some vehicles and tanks, and that happened in late 78 or early 79. Avec you said that you separated each other first, and later on you uh, reunited. So, how long uh, it was before you? Uh, became reunited. Question. Vous avez dit que vous avez été réunis par la suite. Answer, Combien de temps s'est écoulé avant cette réunion? It was for about three years 
before we uh, reunited. Question. You said earlier that during the marriage you did not love him. But why after the uh, Vietnamese entered Cambodia and then he came back to you and you accepted him? Answer. My parents and the elders in the village uh, try to convince me to accept him de me convaincre de l'accepter. Question. Question. Because you survive until now, do you have anything that uh, make you feel happy again? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend, qui vous est redonné la vie, ou Answer. qui vous rend heureuse, joyeuse? After we met each other again, réponse. I uh, did not feel any happy because I Après was busy raising my child up. Très heureuse parce que j'étais très But recently, à I Be my life became revitalized again because uh, my child has grown up and uh, the organization has helped me with the psychology. psychology. Mr. President, I uh, have no more question to put to this uh, civil party. President, uh, the floor is given to the lead call lawyer for the civil party, the international side. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Thank you, Mr. President, and good morning to all of you. I have three follow-up questions to the fact, and then I will give the floor to the co-prosecutors. Bonjour, Madame la Partie Civile. Good morning, Civil Party. You said yesterday afternoon, just before the end of the hearing, that your husband was someone who was ugly. That's what we heard in French. Est-ce que votre mari était un soldat Was your husband a soldier At that time, they did not call a soldier, they called military. He had an ugly appearance with big eyes. I did not love him. I did because uh, he was not familiar to me. Parce que je ne le connaissais pas. Il ne m'était pas familier. Vous avez indiqué hier qu'il parlait avec un accent. You said yesterday that he spoke de quel accent? with an accent. Uh, what kind of accent? Quelle était l'origine de votre mari? What was your husband's origin? Quat dang bơ san chien ni ngi quat chan chiet khmai ban quat le sok le ke. Was a uh, Ethnic Khmer, but he il came from the upper region and he spoke with an accent similar to the ethnic Khoi. Est-ce que votre mari avait un handicap? Was your uh, husband handicapped Donc, indépendamment in any way? Du fait que son Independently from the fact that he wasn't idéal, uh, un very good looking, physique? was he suffering from any kind of physical handicap? He he had poor eyesight and his uh, limbs uh, was not proper and he could not walk properly like uh, us. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait été blessé au combat Had he been, uh, wounded, Ou est-ce que c'est quelqu'un qui était, uh, uh, fighting, on va dire, mal formé de naissance Est-ce que c'est une information who was dont vous avez disposé à l'époque Did you know that? He was at the battlefield, but I did not ask him whether he had any injury. So I had no knowledge about whether he had injury or not because I never asked him about that. Thank you. This morning. 
you uh, spoke des viols about, uh, rapes. dont vous auriez été victime. Uh, rape apparently that, uh, you were a victim of. Ces viols, Madame la Partie Civile, c'est la première fois que vous les évoquez. This is the first time you're speaking about uh, que vous rape. Avez déposé you did not devant ce speak about rape uh, in the documents that you filed before this court to join as a civil party. So then, can you tell the court why you are only speaking about uh, these instances of rape today? I did not include that point, but uh, because it came, it just came to my mind now, and so I uh, would like to add that point in. Ai-je bien compris votre témoignage de ce matin Did I understand your testimony en vous disant this morning que properly? vous avez été victime de deux viols By telling you that you were a victim of two instances of rape, the first de part de Pan, from Pan, qui who qui a is also the person who de chaired the wedding ceremony, un viol and de another la part rape avec lequel vous avez été marié. Uh, uh, Est-ce que j'ai bien compris by votre Lump témoignage de with ce matin whom, uh, So did I understand your testimony this morning properly yeah. Yes. Réponse oui. Et juste pour être bien and clair, Madame sure la Partie Civile, quand this, uh, vous évoquez party, le viol euh, par votre mari, about, uh, à quel moment ce you? viol a-t-il eu lieu When did this rape take place? After Pant uh, raped me on the first time, après avoir été violé par and Pan, when I returned back to my unit, and about 10 to 15 days later, uh, we were allowed to meet each other, and that happened. Nous et Je vous remercie, Madame la Partie civile. Thank you, Civil Party. I have no further questions, Mr. President. President, next, I give the floor to President, the co-prosecutor to put questions to the civil party. Thank you, Mr. President. Good morning, Madam Civil Merci, Party. Monsieur le Président, Madame la partie civile, um, I wanted to ask a few follow-up questions first um, about the uh, unit uh, that you worked for uh, during the regime. Um, you stated yesterday that you were in the union, uh, union or village seven in Chamkarlu district. Um, district. When you say you, you were in the union, were, were you a worker uh, at a rubber plantation? plantation At that place, they did not call us uh, workers. They call us uh, unit, unionists of the rubber plantation. And, and the rubber plantation, was this the zone Question, a rubber plantation at Chamkar Andong? Est-ce que c'était à Chamkar Andong? It was the part of the Chamkarandong. Réponse, cela faisait partie de Chamkarandong. Did you know who the chairman of that rubber plantation was? The chief of the rubber Plantation was Chiang Sung. Réponse, le chef de la plantation des Vias était Chiang Sung. And for Chiang the person in charge of the Monte Knong was Monte called Tassat. C'était Tassat. So I knew only that he was uh, in charge of Monte Knong. But Je savais seulement qu'il était responsable de Monte Knong. What else related to Knong. him, I Quoi had no knowledge. Quoi d'autre à son propos Je ne sais rien d'autre. Uh, did you... 
Madam Civil Party, did Question you ever Madame hear uh, of a person named Tachim, uh, who had come from the southwest zone and was assigned to take charge of the zone rubber plantations? After Tassad disappeared, Tachim, who came from the came from the east, he, he, he came to take in charge of the place. And do you remember what year it was that uh, Tachim came to take control of the place? Savez-vous en quelle année Tachim est venu prendre ce poste? I cannot recall it well. It was probably in 1977 or 78. It was probably around that year. He came to control that place. Il est venu prendre le contrôle de l'endroit. I cannot recall it well. Mais je ne pas très bien. It, it, it was uh, almost the time when the Vietnamese entered Cambodia, just a few months Cambodge, before the Vietnamese entered the Cambodia. And let me ask you a few uh, follow-up questions about the man you were forced to marry. You've indicated um, he was in the military. Uh, do you know whether, uh, whether his military unit was part of the zone, uh, sector, or district military? It was the uh, branch of the Military. Réponse, c'était la branche militaire, ou c'est une branche de l'armée. That consisted of many people, which were based at the based at the rubber plantation, and those group of people were called uh, military, based at the rubber plantation. Militaire basé à la plantation de verre. And do you know why there was a military unit? based at the rubber plantation. Question, et savez-vous pourquoi on avait posté une unité militaire à la plantation de VA? I don't know about their specific name, but people refer to them as the military based at the rubber plantation. À la plantation de VA. In Chamkarle district, and uh, of uh, region 304, uh, there's a military unit, and that military unit was uh, re relatively big. Thank you, uh, Madame Civil Party. Um, you mentioned this morning um, your cousin. Uh, Heng Vani, Heng Vani. Uh, and how she was taken Votre away and cousine, killed after she refused to marry. Uh, can, can you just clarify for us, um, vous plaît, your cousin Heng Vani was, si um, cousine, Heng Vani, was it before you were married that this happened to her, or, or was it after your marriage marié, uh, that this happened to your mariage? cousin? Après que vous avez été marié ou avant? Before our marriage. Avant notre mariage. Dani told me that her mother was taken away to be killed because uh, she was accused of uh, being network of the enemy and then she was arranged to get married but she refused. And then she was taken away, Alors, and a few days later, we realized tard, that she was taken away to be killed. And did your cousin uh, Heng Vani, did she live in the same uh, village and unit as you? Yes. 
She was not with me. She was in a different village, but we we were close to each other. The village were close to each other, so we saw each other often. And she came to leave her luggage with me. And then later on, she took her belonging away with her. Ensuite, elle a emmené ses affaires et partie avec ses affaires. The uh, the last subject I want to ask you about, um, uh, Madam Civil Party, um, is uh, some other relatives of yours um, who you identify in your Civil Party application, uh, who you say were arrested and killed during the Khmer Rouge regime, uh, specifically uh, in your supplementary information form uh, that you signed on the 28th of May 2014, uh, document E3 slash 6011A, um, you, you wrote the following. Vous avez écrit My aunt Sam Yun Ma tante Sam Yun Heng Run Heng Run her son-in-law Heng Vanna and her grandchild Son were all imprisoned in Tuol Slang prison or Cheng Ek prison where all of them were killed uh, uh, Can you tell us uh, how you came to know uh, that these relatives of yours oui, were imprisoned at Tulsang. I did not know clearly about the imprisonment at Tulsang. Réponse: Je ne savais pas exactement. But I heard from people that if people were taken to Phnom Penh, they would be imprisoned and die there. And uh, the, the, the whole family died in Phnom Penh. But when I came to Phnom Penh, I came to Tuol Line, I did not find them because I simply visited the ground floor of the Tuol Line prison's building. I did not go up the, to the upper floor of the building. Uh, thank you, Madame Civil Party. Um, I found the two names uh, in the OCIJ S21 list. J'ai trouvé uh, les deux noms e3 dans la liste du cours de construction E3-10-6-4, uh, uh, two names that seem to match the names that you provided, S21, qui um, semblent correspondre aux noms que vous avez donnés. Le monsieur les juges, c'est le numéro 8467 sur la liste des cours de construction. Il s'agit d'une femme de 54 ans, uh, from the Sam State Yun, Industry Ministry, du ministère who entered de l'Industrie du Tac, qui est arrivée of February 1978 and was executed on 11 May 1978. Uh, she is described uh, as follows, quote, uh, lives with her child in Rousset Cao Technical School, coming with her daughter Heng Na, who lived in Rousset Cao Technical School, and number 1947 on the OCIJ list is Heng Na, alias Yin, who also entered S21 on the same date, the 12th of February 1978, and is described as a combatant of production at the Rousseau Kao Technical School. Um, Madame Civil Party, with your leave, Mr. President, uh, I'd like to show you um, the underlying or one of the underlying contemporaneous S21 records for these two people uh, to have you uh, confirm whether these are, in fact, two of your relatives. Uh, Mr. President, I'd like to provide to the witness, I'm sorry, to the civil party, a document E3-10450, E3-10450. 
10 uh, which is a S21 list of people entering on the 12th of February 1978. So, President Badalakar, court officer, please bring, bring the document to be shown to the civil party and read them to her because she cannot read. And for the record, the, the two names, um, it's the first page of this list. Um, that I want to ask you about uh, the first page of E3-10-450 contains the names of two people who entered S21 on 12 February 1978, Sam Yun and Heng Na. Do you recognize uh, these two people, uh, Madam Civil Party? Are, are these two of the relatives of yours who you identified in your a supplementary de information que vous form. avez identifié dans votre formulaire de renseignement supplémentaire. Yes, that was the names. Réponse oui, c'était leur nom. Your aunt. Uh, Sam Yun, uh, can you tell us Question. a little bit about her, Notre what she did Sam before Yun, vous, and during uh, the Khmer Rouge regime? During the old regime in Chamkala district, she remained working in Chamkala district, and then in 1975, she got separated from us. Elle a été de nous. And since then, she disappeared. Elle a disparu dès ce -là. Later on, uh, tard, the whole family of my aunt disappeared. Toute la famille de ma tante a disparu. She began working in 1970-71, and then in 1975, she relocated to work in Phnom Penh. She, uh, I heard sometimes she talk about her relationship with Kyo Sompon. What did she say about her relationship with What did she say about her relationship with Kyo Sompon? I did not know clearly, Réponse, but she told me that in 1972, Kyu Sumpon came to a meeting at Popring Pagoda, and everyone were called to that meeting, and there was around 500 to 600 people attended the meeting at Popring Pagoda in 1972. And uh, did your aunt have a position Question. Uh, Votre tante uh, in the Khmer Rouge while she was still in Champarlu district? Sous les Khmer Rouge, that is before she went to Phnom Penh. Uh, and if so, can, can you tell us what her position si was oui, in Champarlu district? Initially, she worked secretly, début, and that started secret. since 1967, but I did not know clearly about what she was actually doing, but I heard from her faisait. about revanche, her relationship with Kyo Sompon. And then later on, she was relocated to work in Phnom Penh, Plus and I did not know which Phnom part of Phnom Penh she worked because uh, we had lost contact with each other since then. And, and do I understand correctly, was it Question, when the Khmer Rouge took control of Phnom Penh in April 1975, was that when your aunt went to work in Phnom Penh? Is that when your aunt went to work in Phnom Penh? Phnom Penh. Phnom Penh. Phnom Penh. 
Yes, it was around that time. Because it happened a long time ago, I may not recall it well. Mais comme cela a eu lieu il y a fort longtemps, peut-être que je ne m'en souviens pas très bien. Uh, thank you, Madame Civil Party. My colleague has a few follow-up questions for you as well. quelques questions supplémentaires à vous poser. Good, good morning, uh, Mr. President and parties and Monsieur le the bench. Les My name is Seng Lien, the National Parti. Deputy Co-Prosecutor. I have only some, a few questions to put to you, et Madame Civil Party. Poser, this Madame morning Madame you Civil. talked about your aunt and your cousin and a number of your relatives who were killed. So beside your aunt and your, the relative that you mentioned, were there any other relatives of yours who were also killed during the regime? Parmi eux, y en avait-il certains qui ont également été tués sous le régime? Answer. My brother also disappeared. Mon frère a également My disparu. nephew also disappeared. I do not know whether he was même, killed je ne sais pas si or il not. A été tué ou pas. Question. Do you have a sister named Wuhn? Question. Avez-vous une sœur répondant au nom de Wuhn? Answer. Réponse. Uh, in fact, Nguyen and Ni were the same person. En fait, Nguyen et Ni étaient la même personne. Question. Question. I have another question related to your life. J'ai d'autres questions au sujet de votre vie. At the place that you mentioned, Union Village 7, was vous life there easy or difficult? Du village syndical numéro 7, est-ce que la vie y était facile Answer. ou difficile? Réponse. It was difficult. C'était difficile. Because we lived in a shelter. Parce que nous habitions the shelters dans des abris. Uh, were small, Les abris similar to the shelter that uh, farmers built to guard their paddy fields. Que construisent Life was, was very difficult. Les it's different from life nowadays les because during the regime, la vie était bien de celle uh, parce que they sous gave le us régime, food only when we went out to work. If we did not go out to work, they would not si give us food and they would take us away to be killed. Question, talking about your time Question. shift. So when did en you begin to work and when vos you de à quel end your work? Answer. Commenciez-vous le travail à quel moment we vous le travail? We, we got Réponse. up at 3 a.m. to tape the rubber resin. À 3 heures du matin and then in the morning, we clean matin, the rubbish at the, uh, nous at the uh, resin building. And then at 10 a.m., we collected le the resin and then we waited for, for the truck to come to, to load Ensuite, the resin onto the truck and then it's time for lunch. Charger le camion de Question. La resine you said that during that time, de you were pregnant Question. Vous avez dit que and -là, vous étiez you were required to work. You could not uh, vous de take travailler. time to rest. Why couldn't you ask for a rest time? Answer. Une I asked for repos. resting time, but they did not allow. Only when I delivered the baby, they allowed me to repos, take leave for about 10 to 15 days, and then I was required to go back to work. De me reposer pendant 10 à 15 jours. Ensuite, j'ai dû retourner travailler. So, did you ask for permission to rest, but Question, it was vous denied? Avez demandé la permission de vous and reposer, uh, mais on ne vous l'a pas accordé. I was allowed to uh, rest uh, a few days before the delivery of my baby. Avant que je and after the delivery, I was allowed to rest for 10 to 15 days. Entre 10 et 15 jours. Tonight, a little bit, I look straight. Question.
I refer to the time that you were seven months pregnant and that you did not feel for the movement of your uh, baby. Je vais parler but you are allowed to rest at that particular point in time. Vous étiez enceinte de sept mois et vous ne sentiez plus le bébé bouger. Avez-vous été autorisé à vous Answer, reposer à ce moment-là La réponse en est, mais je so demande la permission I de me reposer, ce qui m'a été refusé. J'ai donc dû, dû continuer à travailler. Je n'étais pas autorisé à me reposer du tout. Uh, et ce n'est que quelques jours avant l'accouchement, Prosecutor, que été thank you, Madam Member Party, for answering my question. And Mr. President, l'accusation. Merci, Madame de la Partie Civile, d'avoir bien voulu répondre à ma question, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Le Président, merci. La Chambre va observer une pause de 20 minutes. L'audience est suspendue.